Feliz Sabado. Feliz Sabado. It is such a pleasure to worship our God together. É, é um prazer muito grande adorar a Deus juntos. I've had a wonderful week down here in Curitiba. Tive uma semana maravilhosa. Eu tive uma semana maravilhosa aqui em Curitiba. And some of the conversations that I've been able to have with some of you. E algumas das conversas que eu tive a oportunidade de ter com vocês. Have richly and blessed, blessed me. De verdade, enriqueceram o meu coração. So I hope by the presentations that have come over this last week e eu espero que por meio das apresentações que a gente tem mostrado aqui essa semana some of you have maybe learned a few new things alguns de vocês tenham aprendido algumas coisas novas but ultimately what I want to leave with you mas no final das contas o que eu quero deixar com vocês é o seguinte is that we serve an amazing God nós servimos a um Deus incrível let's bow our heads for a word of prayer vamos curvar nossas frontes falar com Deus dear gracious heavenly father querido Pai Celeste as we enter into your Sabbath, agora que estamos entrando no teu sábado, and we reflect what an amazing God you are, estamos refletindo sobre que Deus incrível tu és. I just thank you so much. Eu te agradeço, Senhor, muito. For sending Jesus down here to this earth, por enviar a Cristo aqui a este planeta Terra, to redeem us, para nos redimir. We are so unworthy. Nós não somos dignos, Senhor. But you have loved us so much. Mas tu nos amou tanto. So we want to tell you we love you. Queremos te dizer, Senhor, nós também te amamos. And praise your name. E nós louvamos o teu nome. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You know, I want to share with you in 1 Thessalonians chapter 5. Eu queria compartilhar com vocês alguma coisa em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. I want to share with you something that is a beautiful verse to me. Para mim é um versículo muito lindo. Starting with uh, verse number one. Começando no versículo um. But of the times and of the seasons, brethren. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas. You have no need that I write to you. Não há necessidade de que eu vos escreva. For you know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. For when they say. Quando andarem dizendo Peace and safety, paz e segurança and sudden destruction comes upon them, eis que lhes sobrevirá so repentina destruição as travail upon a woman with a child they shall not escape como vem as dores de parto a que está para dar à luz Here's where I think it gets really beautiful e de nenhum modo escaparão e as, é isso aqui que fica muito bonito agora But you children mas vós irmãos are not in darkness não estáis em trevas that that day should overtake you as a thief para que esse dia como ladrão vos de surpresa. You are all children of the light. Porquanto vós todos sois filhos da luz. And children of the day. E filhos do dia. We are not of the night nor of the darkness. Nós não somos da noite nem das trevas. Therefore, let us not sleep. Assim pois não dormamos. As do others. Como os demais. But let us watch and be sober. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. For they that sleep sleep in the night, and they that are drunken are drunken in the night. Ora, os que dormem dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. But let us who are of the day be sober. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Putting on the breastplate of faith. Revestindo-nos da couraça da fé. And love. E do amor. And a helmet. E tomando como capacete for the hope of a esperança da salvação. Putting on the armor of God, revestindo-nos da armadura de Deus. Which that armor of God, e essa armadura de Deus is nothing other than putting on Jesus. É o próprio Jesus Cristo. The sword, the word of God. A palavra que a, a, a espada que é a palavra de Deus. That's Jesus. É Jesus. Putting on the helmet of salvation. O capacete da salvação. That's Jesus. É Jesus. Wearing the belt of truth. Ah, está com o cinto da verdade. Jesus is the very definition Jesus of truth. Jesus é a própria definição da verdade. Having the shoes of peace. Ter os calçados do evangelho da paz. Jesus is our peace. Jesus é a nossa paz. Brothers and sisters. Queridos irmãos. I hope that some of these presentations this weekend Eu espero que algumas dessas apresentações nessa semana have given you a greater desire tenham dado a vocês um maior desejo to completely and fully put on Jesus de se entregar completa e inteiramente a Cristo You see I want to share with you tonight Eu queria compartilhar com vocês hoje the story of how my God Jesus a história de como meu Deus Jesus saved my life salvou a minha vida I want to share with you the personal testimony 
Eu queria compartilhar com vocês um testemunho pessoal desse Deus incrível ao qual eu sirvo. Como Ele me trouxe aqui para estar diante de vocês hoje à noite e compartilhar com vocês as mensagens que Ele tem impressionado o meu coração. Antes de iniciar, eu não sei se o Está funcionando? It's good. Agora. How, do you have the expression here to put your hand on the gospel plow? Oh, vocês têm a expressão aqui de colocar a mão no arado? We're all called to put our hands on the gospel plow. Todos nós somos chamados a colocar a mão no arado do evangelho. What does that mean? O que, é que isso significa? What are you plowing? O que, é que a gente está arando? You know, in the Bible, na Bíblia, it tells us nos diz o seguinte In Jeremiah 4, 3, em Jeremias capítulo 4 versículo 3 break up the fellow ground and sow not amongst the thorns porque assim diz o Senhor lavrai para vós outros campo novo e não semeis entre espinhos so if we're to put our hands on the gospel plow, se devemos colocar nossas mãos no arado do evangelho what is the ground? o que é o solo? What is it that you're supposed to be breaking up? o que é isso que vocês devem lavrar? It's the hearts of men. São os corações dos homens. I want to read something to you from Christ's object lessons. Eu queria ler para vocês um trecho de parábolas de Jesus. The sowers of the seed have a work to do in preparing the hearts to receive the gospel. Os semeadores têm uma tarefa no preparar os corações para receber o evangelho. In the ministry of the word there is too much sermonizing and too little heart to heart work. No ministério da palavra há muita pregação e pouquíssimo trabalho de coração a coração. There needs to be more personal labors for the souls that are lost. É necessário trabalho pessoal pela salvação dos perdidos. In Christ like sympathy we should come close to men individually. Devemos aproximar-nos dos homens individualmente com simpatia semelhante à de Cristo. And seek to awaken their interest in the great things of eternal life. E procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna. Their hearts may be as the beaten highway. Os corações podem ser tão duros quanto o caminho batido. Them, e pode parecer uma tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador. Move, mas embora a lógica possa falhar em mover, convince, e o argumento seja impotente para convencer, Christ, o amor de Cristo, ministry, revelado no ministério pessoal, heart, pode abrandar o coração empedernido. So of truth de modo que a semente da verdade may take hold. possa enraizar-se. Do you hear what this is saying? Vocês estão ouvindo o que esse texto está dizendo? We live in an information gluttony society. Nós vivemos numa sociedade completamente fechada. We have so much information at our fingertips. Uma sociedade com muitas informações e temos tanta informação nos nossos dedos. I read an article on the internet that said you have the power of learning anything in the world in 2.4 seconds. Eu li um artigo que dizia que nós temos o poder de aprender qualquer coisa no mundo, de conhecer em 2,4 segundos. You have in complete libraries in your phone. Temos bibliotecas inteiras no nosso celular. You know how the whole war in heaven started. Vocês sabem como começou, como começou toda a guerra no céu. You know the whole story in between how Jesus came and died for your sins. Toda a história de como Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. You have the entire account of the Bible how this war is going to end. Você tem todo o registro bíblico acerca de como essa guerra vai terminar. Do you know what that's called? Sabe como se chama isso? A lot of sermonizing. Muita pregação. What she is telling us o que ela está dizendo aqui é o seguinte is there needs to be more heart -to -heart work. é que precisa haver uma obra de coração a coração mais disso we have so much information, temos tanta informação but are we lacking in that love with each other? mas será que carecemos desse amor de um para com o outro? Para mim, o assunto de jardinagem é muito interessante. I've completely fallen in love with it. Eu estou me, me apaixonando por isso. I mean, planting seeds in the ground and watching them grow Sim. is amazing. Plantar sementinhas no solo e ver que essas sementes vão crescer, isso aqui é algo impressionante. The technology that's in a seed. A tecnologia que está envolvida numa semente is, can only be created by God. Só pode ser algo criado por Deus. 
If you think about this spiritually, se você refletir nisso de maneira espiritual plow, e todos nós somos chamados a colocar nossa mão no arado do evangelho and break up the stony ground, e, e, e lavrar esse solo pedregoso Did you know we're all called to put seed into the ground? Sabia que todos nós somos chamados também a lançar nossas sementes aos, as sementes ao solo? What is that seed? O que representa essa semente? We know that God is the one that sows the good seed. He's the son of man. Nós sabemos que Deus é aquele que semeia a boa semente. Esse é o filho do homem. And of course, we are called to cast these seeds of truth. E nós somos convocados a lançar as sementes da verdade. But let me ask you a question. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Do you cast seeds wherever you want to? Vocês saem por aí lançando sementes por todos os lugares? You have to prepare the ground first. Primeiro a gente precisa fazer o quê? Preparar o solo. You can't just throw seeds on the ground right here and expect them to grow. Ninguém vai lançar semente aqui nesse piso e vai esperar que elas cresçam. And that ground is the hearts of men. E esse solo é o coração dos homens. And once you put that seed in the ground, e uma vez colocando essa semente no solo, it's the Holy Spirit's job to water that seed. Agora é a obra do Espírito Santo regar essa sementinha. Here's what Ellen White says in Christ's Objects Lessons. Ellen White diz o seguinte em parábolas de, parábolas de Jesus, página 11. Every seed brings forth fruit after its kind. Cada semente produz frutos segundo a sua espécie. Sow the seed under the right conditions and it will develop an, its own life in the plant. Lançai a semente sob condições adequadas e desenvolverá sua própria vida na planta. Receive into the soul by faith the incorruptible seed of the word Rece and it will bring a character and life after the similitude and character of God. Recebei na alma pela fé a incorruptível semente da verdade e ela produzirá caráter e vida a semelhante do caráter e vida de Deus. Meaning, if you sow those seeds of truth in the hearts of your friends, o que significa que se vocês lançarem a semente da verdade no coração de seus amigos, and it's based on the true word of God, e que essa verdade está baseada na, na palavra de Deus, it will spring up the character of God. Isso vai fazer gerar no coração deles o caráter de Deus. And of course, what are we called to be? What are we growing? E nós somos chamados a ser o quê? In Genesis 12, 1 through 3, in Genesis chapter 12, versículos de 1 a 3, the Bible tells us what we're all called to be, just starting with verse 2. A Bíblia diz o que nós somos chamados a ser. When God was speaking to Abraham, he said, Thou shalt be a blessing to others. Quando Deus está falando para Abraão, ele diz, você vai ser uma bênção, se tu uma bênção aos outros. And in verse 3, he says, All the families of the earth shall be blessed because of you. E no versículo 3 diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. You know what the neat thing about growing food is? Sabe o que é mais bonito de, de plantar uh, alimentos? Sharing it. É compartilhá-los. Why do you think one tree grows so many fruits? Por que você acha que uma árvore dá tantos frutos? Some of these trees, it's impossible to eat everything. Em algumas dessas árvores é impossível comer todos os frutos dela uma pessoa só. God designed that to be a blessing to those around you. Deus elaborou essas coisas para que elas fossem bênçãos para as pessoas ao seu redor. Psalms 92:12-15 says this. Salmo 92, versículos 12 a 15 diz o seguinte. The righteous shall flourish like the palm o justo florescerá como a palmeira like crescerá como o cedro, o cedro no Líbano plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus na velhice darão ainda frutos serão cheios de seiva e de verdor e eles serão que o Senhor é upright e Ele é minha rocha e que não há injustiça em Ele que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. So what God is saying is that if you sow those seeds of righteousness, then it will grow up into a powerful tree. O que Deus está dizendo é que se você lançar essas sementes de justiça e de verdade, isso aqui vai crescer e vai se tornar uma árvore poderosa. I wanted to know what is a cedar of Lebanon look like. Eu queria saber como se parecia o cedro do Líbano. And it's a massive tree. E olha que árvore linda. And I thought about that. Eu fiquei pensando nisso. God wants to plant you as a unmovable tree. Deus quer plantar você como uma árvore inabalável. 
Where I live in California, o local onde eu vivo lá na Califórnia, we have these trees called sequoias. Temos essas árvores enormes chamadas sequoias. They are massive trees. São árvores esplendorosas. In fact, nothing can kill the tree. Na verdade, nada, não há nada que possa matar uma árvore como essa. Not even a forest fire. Nem os incêndios florestais. The only thing that can kill that tree. A única coisa que consegue destruir uma árvore dessa. Is a human being. É um ser humano. He can cut it down. Ele pode cortá-la. Think about that spiritually. Pensem nisso de maneira espiritual. God wants to plant you as a tree, unmovable by the elements around you. Deus quer plantar você como uma árvore inabalável pelos elementos ao seu redor. But how careful we must be not to chop down other trees. Mas como quão cuidadosos nós devemos ser para não cortarmos as outras árvores. And we all know by the presentations this weekend that there is someone else also sowing seeds. Mas todos nós sabemos pelas apresentações desta semana que tem outra pessoa que também está lançando sementes. You see the danger I see in a lot of children's movies. O grande perigo que eu vejo em muitos filmes infantis. As innocent as they may seem. Por mais inocentes que eles possam parecer. There is a lot of seeds of error that are sown. É que há muitas sementinhas de erro sendo plantadas. Now the interesting thing about a seed. A coisa mais interessante sobre a, a semente. Is sometimes it takes a long time for it to grow up. É que às vezes leva muito tempo até que ela se torne uma planta grande. How many of you have heard of the wheat and the tares? Quantos já ouviram falar da do trigo e do joio? The wheat and the tares. No trigo e do joio. This is a wheat and a tare. Isso aqui é um trigo. Isto é um joio. And I want to tell you. I had the experience of learning firsthand what a tear really is. Eu tive a experiência de aprender de, em primeira mão o que realmente é um joio. You see, I was working on a production. Eu estava trabalhando numa produção de vídeo. And I walked out into a field where it was growing wheat. E entrei num campo onde estavam plantando, colhendo and, é, trigo. And I picked one of the wheat. E peguei um dos trigos. And I started to eat it. E comecei a comer. Now I have to tell you something about myself. Uma coisa que eu queria contar sobre sobre mim mesmo. I'm extremely allergic to grass. Eu sou extremamente alérgico à à, à grama. And né? so Mato. as I was eating this wheat, então quando eu estava comendo esse esse trigo, my eyes started to water. Meus olhos começaram já a lacrimejar. And my face started to puff up. E o meu rosto começou a inchar. And pretty soon I looked like this. E eu já estava assim, ó, com um pouquinho could, tempo. I could hardly see. Eu mal podia ver as coisas direito. One of the guys that had observed me eating this wheat. Um dos rapazes que me observou comendo o trigo. He came over to me and he said, "How do you know what you ate?" Ele chegou para mim e disse, "Como é que você sabe o que você comeu?" And I said, "Oh, I just had a piece of wheat over here." Eu disse, "Eu peguei um pedacinho de trigo daqui." And he said, "Show me." Ele disse, "Me mostra." And I showed him. E eu mostrei para ele. And he said, "That's not wheat." Ele disse, "Isso aqui não é trigo." That's a terror. Isso é joio. The illustration that I want to tell you about this. A ilustração que eu queria deixar para vocês é a seguinte. Is that just like in the movies? Assim como nos filmes. I believe that the wheat and the tare are growing up together. Eu creio que o trigo e o joio estão crescendo juntos. They look very similar together. Parecem muito, são muito parecidos. But unless you know what the truth is or you know what the real wheat looks like. Mas a menos que você conheça qual seja a verdade ou ou, ou o que é o, o trigo de verdade. You might not spot it. Talvez você não consiga distinguir. I want to read something else to you that came from manuscript. Eu também queria ler algo para vocês que está no Mente, Caráter e Personalidade. Satan is ever alert to deceive and mislead. Satanás está sempre alerta para enganar e desencaminhar. He is using every enchantment to allure, allure men. Ele usa todo o encantamento para atrair os homens para a larga estrada da, da, da desobediência. Ele, ele está empenhado em confundir os sentidos com sentimentos errôneos e removendo os landmarks por colocar suas falsas inscrições e signposts which God has established to point the right way. E remover os marcos divisórios colocando sua falsa inscrição nos marcos que Deus estabeleceu para assinalar o caminho certo. It is because these evil agencies are striving to eclipse every ray of light from the soul that the heavenly beings are appointed to do their work and their ministry. É porque esses maus instrumentos estão empenhados em eclipsar a alma todo raio de luz que esses seres celestiais são encarregados de fazer seu trabalho de ministério. To guard and to control those that should be heirs to salvation guiando guardando e controlando os que hão de ser herdeiros da salvação but i love this part mas eu amo essa parte final aqui the bible always talks about what what the devil's doing but it also ends with this is a more powerful god that we serve a bíblia sempre fala do que o diabo está fazendo mas também termina 
com o Deus maravilhoso a quem nós servimos. Ninguém precisa perder a esperança por causa das herdadas tendências para o mal. Mas quando o Espírito de Deus convence do pecado, o malfeitor tem de arrepender-se e confessar e abandonar o mal. Fiais sentinelas estão de prontidão para guiar as almas em veredas certas. Deus não nos deixa a, a par da tentação. Eu queria compartilhar com vocês. Eu era um pequeno seventh day Adventist boy. Eu era um garoto adventista do sétimo dia, pequenininho ainda. I grew up in a town called Paradise. Cresci numa cidade chamada Paradise. E meu older brother and I e o meu irmão mais velho e eu were very in nós éramos muito interessados na produção de filmes My dad had one of these old 8mm film meu pai tinha uma câmerazinha antiga de 8mm e ele comprava esses rolos de filmes para que eu e meu irmão filmássemos os meus amigos When I got to high school, e quando eu cheguei no ensino médio We made lots of films with our friends in school. Fizemos muitos filmes com meus amigos na escola. In fact, my older brother, na verdade, o meu irmão mais velho, one day decided he wanted to blow up a car. Um dia decidiu que queria explodir um carro. Because that's what every good movie does, right? Porque They todo blow bom filme up. faz isso, explode um carro. So he decided to buy a car. Então ele decidiu que compraria um carro. Rig it with explosives. E encher ele com dinamites explosivas. But he knew that he might get in trouble for it, so he went to the fire department. Mas ele sabia que ele podia entrar em problema por causa disso, então ele foi consultar os bombeiros. And he told the lady at the front desk, e ele disse para a senhora lá na recepção dos bombeiros, I'm a movie, eu estou fazendo um filme and I need to blow up this car. e eu preciso explodir esse carro aqui. So I need a to be able to blow up the car. Então eu preciso de uma licença, uma permissão para explodir o carro. And the lady looked at him confused, e a senhora olhou para ele meio confusa. E disse, eu não tenho permissão para isso, mas eu vou te dar uma permissão para que você queime folhas. Então meu irmão pegou essa permissão então meu irmão pegou essa permissão this car out in the of a field, pegou o carro e foi lá no meio do nada rigged it with a bunch of explosives, encheu ele com dinamites explosivas got all the cameras rolling, colocou todas as câmeras já funcionando and said, okay, action. e disse, ação! Boom, and the car blew up. Boom, e o carro explodiu and it was awesome. the fire went all up into the air. e foi incrível aquele fogo todo subindo para o ar e eles pegaram os três baldes de água que tinham e jogaram em cima do carro But the car was still on fire. Mas o carro ainda estava pegando fogo. And it was a beautiful day. E era um dia lindo. Not a cloud in the sky. Nenhuma nuvem no céu. And a big bowl of smoke was going up in the air. E uma um lance de fumaça subindo aos céus. And here comes the fire trucks down the road. E agora vêm os bombeiros pela estrada. And they kept the cameras rolling the e whole eles continuaram time. a câmera filmando o tempo inteiro. And the firemen come out with their big fancy red fire truck. E os bombeiros vieram com aquele caminhão grande lindo. And they can't just spray water on the on the car because if they if they might get it on the engine block it might explode. E não dá para jogar simplesmente água no carro porque se chega no, no bloco do, do motor isso pode explodir. So they have to spray it with some really special expensive foam. Então eles têm que jogar um spray de uma espuma bem especial e cara. Oh, it's great. It made great cinematography. Mas fez uma imagem cinematográfica linda aquilo ali. And then the fire chief looked around and said, "Who do I give the bill for?" Então o diretor do, do corpo de bombeiros olhou para os lados e disse, "A quem é que eu vou dar conta?" Apparently it's very expensive when fire trucks come out to your house. Aparentemente é algo muito caro quando os bombeiros vão até a nossa casa. And my brother pulled out his little trusty permit. E meu irmão tirou a permissão que ele tinha. And he said, nope, I have a permit for this. Eu tenho uma licença para fazer isso. And sure enough, on the permit it said to burn a car. E na licença dizia que ele podia queimar um carro. But the permit was for burning leaves. Na, mas a, na verdade a licença era para queimar folhas e não carro. So he got away with it. Mas aí ele conseguiu se livrar disso mesmo. Don't try that at home. Não tentem fazer isso em casa, crianças. Our filming career didn't end there. A nossa carreira cinematográfica não terminou por aí. When I went to college, Quando eu fui para a faculdade, I didn't know what I to be for a eu não sabia o que eu queria fazer como meio de vida. I knew I was very in eu sabia que eu era muito interessado em, em filmes. And I heard at one of our in e eu ouvi dizer que uma das nossas faculdades adventistas na Califórnia que o irmão de Harrison Ford estava ensinando aulas de cinema em uma de nossas escolas. And I 
I win? <gasps> Maybe I can become famous. Eu fiquei assustado. Nossa, então talvez eu possa me tornar famoso. So I signed up for the classes. E eu me inscrevi para essas aulas. And as I started taking these classes, e quando eu comecei a, a, a assistir a essas aulas, Harrison Ford's brother was not an Adventist. O irmão de Harrison Ford não era adventista. So he didn't really care about making movies about Jesus. Então ele não se importava muito em fazer filmes sobre Cristo. And he used to tell us in class all the time. E ele costumava nos dizer o tempo todo na sala de aula. If you really want to make money in life, se quiser realmente ganhar dinheiro na vida, you aren't going to make Christian films. Não, ninguém vai fazer aqui isso com filmes cristãos. And if you really want to make it successfully in Hollywood, e se você quer que os seus filmes sejam bem sucedidos em Hollywood, nobody cares if you went to an Adventist school. Ninguém se importa se você foi, numa, foi assistir aula numa faculdade adventista. So at age 19 years old, então na idade aos 19 anos de idade, I pulled out of school. Eu saí da faculdade. Because I said if it doesn't matter, porque eu disse bom se não importa, why am I paying for school? Por que eu estou pagando a faculdade? And I moved to Hollywood. E eu me mudei para Hollywood. Now I want to tell you something about my personal life. Eu queria contar uma coisa para vocês sobre minha vida pessoal. I was a very good Seventh Day Adventist kid. Eu era um garoto adventista do sétimo dia muito bom. I read my Bible all the time. Eu li a minha Bíblia o tempo inteiro. I read the Spirit of Prophecy eu all the time. Eu li o Espírito de Profecia o tempo inteiro. I knew the great controversy story. Eu sabia da história do grande conflito. And so when I went to Hollywood, então quando eu fui para Hollywood, within six months of me moving there, dentro de seis meses depois de eu me mudar para lá, I had zero interest in God. Eu tinha zero interesse em Deus. I started hanging out with all the wrong People. Comecei a sair com todas essas pessoas erradas. I started going to parties. Comecei a ir para as festas. And then I was invited to Britney Spears' 17th birthday party. E fui convidado para o aniversário de 17 anos de Britney Spears. When I showed up to the birthday party, quando eu cheguei lá na festa de aniversário, there was drugs everywhere. Havia drogas por todos os lados. And for the first time in my life, e pela primeira vez na minha vida, I said, if this is what Hollywood is all about, eu disse, se Hollywood realmente é, é isso aqui, and everybody does drugs, e todo mundo usa drogas. I might as well try it myself. Eu acho que eu vou experimentar então. And my life spun out of control. E a minha vida saiu de controle. I was trying to make it in the entertainment industry as an actor. Eu estava tentando é, entrar na indústria do, do entretenimento como ator. But I was a terrible actor. Mas como ator eu era um fracasso. Praise God. Ah, louvado seja Deus por isso. Because <laughs> I probably wouldn't be here today. Porque senão eu não estaria aqui hoje. <laughs> But nonetheless, I tried and tried and tried to make it in Hollywood. Mas ainda assim eu tentei por, de todas as maneiras ser bem sucedido em Hollywood. My older brother, who I was best friends with growing up, meu irmão mais velho que era meu melhor amigo quando nós crescíamos juntos, moved to Hollywood shortly after I did. Se mudou para Hollywood pouco tempo depois. I was always good friends with my brother. Eu também era bom. Uh, meu irmão e eu éramos bons irmãos. We shared a room in growing up. Nós dividíamos o mesmo quarto quando crescemos juntos. I roomed with him in college. Eu também dividi o mesmo quarto com ele na faculdade. And when he moved to Hollywood, e quando ele se mudou para Hollywood, he lived down the street from me. Ele morava no final da rua onde eu morava. And I never saw him. E eu nunca vi meu irmão. I saw him about once or twice a year. That was it. Eu acho que eu via meu irmão uma ou duas vezes por ano. I stopped talking to my parents. Parei de falar com os meus pais. I stopped going to church. Parei de ir à igreja. I stopped talking to anyone that had anything to do with God. Parei de falar com qualquer pessoa que tivesse qualquer coisa a ver com Deus. And I lived my life this way for about seven years. E vivi minha vida desta forma durante sete anos. Finally, I said, "There's got to be something more to life." Finalmente eu disse, deve haver algo mais nessa coisa chamada vida. And I I called up my brother one day. E liguei para meu irmão um dia. And I said, Tom, Tom's my brother's name. Eu disse, Tom, Tom é o irmão do, é o nome do meu irmão. I want to like have a relationship with you again. Eu eu quero desenvolver um relacionamento com você de novo. I'm tired of this acting thing. Já tô cansado dessa coisa de atuação. And my brother had worked behind the camera in television. E meu pai, meu irmão trabalhava por trás das câmeras na televisão. And so I said, can you get me a job working with you? Será que você não consegue um emprego e eu trabalho com você? And the very next month he got me a job. E no mês seguinte ele me conseguiu um emprego. And I started working in television. E eu comecei a trabalhar na televisão. And it was awesome. E foi incrível. I was flying all over the world with this show and that show. Eu viajava pelo mundo inteiro com esse programa, com aquele programa. And I thought that that would make me happy. Eu achei que isso era o que ia me fazer feliz. But I still wasn't happy. Mas ainda assim, eu não era uma pessoa feliz. My brother's 10-year high school reunion came up. Uh, o, o reencontro de 10 anos da classe de ensino médio do meu irmão veio à tona. 
And at his high school reunion, e nesse reencontro do meu irmão, he was one grade ahead of me. Ele era um ano mais velho que eu, estava um ano, uma he, série mais velho que eu. He asked me if I would go back up north, which was about 10 hours away from Los Angeles. Ele perguntou se eu voltaria a, a 10 horas de distância de Los Angeles, no norte da Califórnia. To this little Adventist school that I had grown up in. Se eu voltaria àquela escola adventista na qual eu havia estudado. And I said, nah. E eu disse, nah. That's not for me. Eu não vou voltar para lá. I don't want to be around a bunch of Adventists. Eu não quero estar ao lado de um monte de adventistas de novo. I don't want to eat the veggie meat. Não quero comer essa carne vegetariana. Nah. nah. Forget that. Esquece. But he convinced me that I should go with him. Mas ele me convenceu que eu deveria voltar com ele lá. And so I don't know why, but I all of a sudden said yes. E sei lá porque, de repente eu disse, tá bom, vamos. And we got in the car and drove 10 hours up north. Então, entrei no carro e a gente dirigiu 10 horas no norte da Califórnia. And it had been 10 years since I had been around that church. E havia passado 10 anos, era a última vez que eu havia me encontrado com aquela igreja. And when we pulled up in the parking lot, quando a gente estacionou ali, I saw many of my friends' parents. Eu vi muitos dos dos, dos pais dos meus amigos. And they came running over to us. E eles vieram correndo em nossa direção. And they said, Tommy and Scotty, eles how are you? Tommy e Scotty, como vocês estão? What movies have you worked on? Que filmes vocês trabalharam? What celebrities have you met? Que celebridades vocês conheceram? Have you met Brad Pitt? Você conheceu Brad Pitt? Have you met Britney Spears? Conheceu a Britney Spears? And it seemed that all weekend long, all they wanted to do was talk about Hollywood. E parecia que todo fim de semana tudo que eles queriam saber era sobre Hollywood. Everyone asked questions about Hollywood all day long. Todo mundo fazendo perguntas sobre Hollywood o dia inteiro. Now there was this one boy that was standing off to the side watching people treat us like this. Mas havia um rapaz lá no cantinho vendo todas as pessoas nos tratando assim. He was a friend of mine growing up. Ele era amigo meu na época da, que a gente frequentava igreja junto. And he was always that first kid to get in trouble and kicked out of school. E ele era sempre aquela primeira criança que entrava em problemas e que era expulsa da escola. He was the first one to drink alcohol and do drugs. Ele foi o primeiro a tomar al beber álcool, a usar drogas. He was a real problem child. Ele era uma criança problema, de verdade. He was a pastor's kid. E ele era filho de pastor. Any pastor's kids kind of like that? Alguns pa filhos de pastores são assim por aqui? There's a reason I believe for that. Mas eu acho que tem um motivo para isso, viu? Because I believe if the devil can't get to the parents. Porque eu acho que se o diabo não consegue atingir os pais. Who are they aiming at? A quem eles vão tentar atingir? Their kids. Os seus filhos. So I know that pastor's kids struggle more than the average person. Eu sei que os filhos dos pastores lutam mais do que as crianças em comum. But anyway, this kid was watching everybody react like this to my Mas brother and I. Esse rapaz estava vendo que todo mundo agia assim conosco e com, comigo com meu irmão. And he waited till everybody left. E ele esperou até que todos saíssem. And he had a Bible in his hand. E ele tinha uma Bíblia na mão. And he walked up to me. E ele chegou perto de mim. And he said, Tommy and Scotty, everyone in this room wants to know what you've done in this world. E disse, Tommy and Scotty, todo mundo aqui quer saber o que você e o seu irmão tão, tem feito no mundo. But I have one question for you. Mas eu só tenho uma pergunta para vocês. How is your relationship with God? Como está o seu relacionamento com Deus? And I went, what? E eu disse, como assim? You? Você? Come on. Ah, fala sério. How did God get to this kid's heart? Como que Deus entrou no coração desse sujeito aqui? I was fascinated by that. Eu fiquei fascinado com isso. When you see somebody truly changed, truly transformed by the gospel. Quando você vê alguém completamente transformado pelo evangelho. There's something attractive about that. Tem algo que atrai a gente a isso. And he said Tommy and Scotty. Ele disse Tommy e Scotty. I want you to come over to my house this afternoon. Eu quero que vocês venham até minha casa hoje à tarde. I would like to share with you what God has done in my life. Eu quero contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida. I went over to his house. E eu fui até a casa dele. I remember sitting on his couch. Eu me lembro de estar sentando no 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 sofá da casa dele. Listening to him open the Bible. Ouvindo ele abrindo a Bíblia. I hadn't heard the words of the Bible in 10 years. Fazia 10 anos que eu não havia ouvido as palavras da Bíblia. And all of a sudden at the dusk hour, e de repente na, naquela hora, he said Tommy and Scotty, can I pray with you? Ele disse assim, Tommy, Scotty, será que eu posso orar com vocês? I said what can it hurt? Ele disse, que mal vai fazer isso? It's just a little prayer, right? É uma oração, não vai fazer dano. And we started to gather together to pray. E a gente começou a se reunir para orar. And it was just myself, my brother and this one kid. Era somente eu, meu irmão e esse garoto. And my brother had his dog with him. E meu irmão tava com seu cachorro junto. And as we started to gather together to, assim que a gente to pray, começou a se reunir para orar, the dog started barking crazy. O cão começou a latir como um louco. It was going rah, 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 in the air. 
como fazer pelo ar. And it was backing up against us. E ele estava tentando nos avançar em cima de nós. And we kind of said, "Whoa, that's really strange. Why is he doing that?" E a gente meio que disse, "Que estranho, por que ele está fazendo isso?" But we said, "That's okay. We quieted him down and we began to pray again." Não tem problema, a gente acalmou o cão e começamos a orar novamente. As we began to bow our heads. Quando a gente curvou a fronte. There was a nutcracker that was sitting on the table. A nutcracker, like oh, one of those Christmas havia nutcrackers. Um, um, um quebra nozes ali perto da, da mesa. And as I bowed my head, e quando eu curvei minha fronte, the hat on the nutcracker came up and flew across the room and smashed on the wall. Aquilo que estava no quebrador de nozes saiu da, da, da mesa e foi para do outro lado da parede. And let me tell you, it freaked me. Out. Isso me deixou completamente assustado. I said, stop, stop. Eu, I don't want to pray. Para, para, para com esse negócio de oração. I know what this is. Eu sei que isso aqui é. I have been raised to believe in the Bible. Eu fui educado para crer na Bíblia. I've read the great controversy. Eu já li todo o grande conflito. I have no relationship with God. Eu não tenho nenhum relacionamento com Deus. I'm in the center of Hollywood. Eu estou no centro de Hollywood. Totally on drugs. Completamente usando drogas. What am I doing with my life? O que, que eu estou fazendo com a minha vida? How did I get here? Como que eu cheguei até aqui? I was just like you guys. Eu era como vocês, amigos. Sitting in church. Ficava sentado na igreja. How did I get so far away from God? Como que eu me distanciei tanto de Deus? And I said, eu disse, God, Deus, I don't even know if you hear me. Eu nem sei se o Senhor me escuta mais. I don't know what to do. Eu nem sei o que fazer. But help me. Mas me ajuda. I was so scared. I made my brother drive me to the airport in Sacramento. Eu estava tão assustado que eu fiz que meu irmão me, me levasse de carro até o aeroporto em Sacramento. I caught an airplane and Pe I flew home. Peguei um avião e voltei para casa. And I remember walking around in the city. E eu me lembro de, de andar pela cidade. And thinking. E ficar pensando. Do you know what's going on? Você sabe o que está acontecendo? Do you know what's going on? Você sabe o que está acontecendo? Does anyone know what this spiritual warfare is going on será, around us? Será que alguém sabe dessa batalha espiritual que está acontecendo ao nosso redor? And I began to pray. E eu comecei a orar. I said, God. Eu disse, Deus. I don't know anyone around me that knows anything about religion. Eu não conheço ninguém ao meu redor que saiba qualquer coisa sobre religião. Please send me someone. Me envia alguma pessoa. Let me tell you. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Serve a God of Nós servimos a um Deus de orações respondidas. The very next month, no mês seguinte, I get a knock on my door. alguém bate na minha porta. I open up the door, Abri a porta. And it's this kid who asked me, How's your relationship with God? E é uma criança que me pergunta como vai o seu relacionamento com Deus. And he's got two suitcases. E ele tem two suitcases? Yes. E ele tem dois, dois, dois palitóis. And he's got his guitar. E ele tem To what? His guitar. To oh, ele tem duas maletas e também tem uma guitarra. And all of a sudden he said, I would like to come and stay with you for a little while. Ele com suas duas maletas com su com seu violão ele disse, olha, and eu queria was, ficar aqui com você um momento. It was awesome. E foi incrível. We started having Bible studies. A gente começou a estudar a Bíblia. I started getting my relationship back with God. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus que eu não tinha anos. And I said, "Wow, who is this God that you can pray to and he answers your prayers?" Eu disse, "Uau, quem é esse Deus a quem você ora e ele responde as nossas orações?" But you know what? Mas sabe do quê? The devil tries just as hard as God to pull us away. O diabo tenta assim como Deus também a o diabo tenta nos afastar de Deus o máximo que ele pode. You see, I knew enough about myself to know I had to remove myself from anyone that had anything to do with drugs. Eu sabia que eu precisava me afastar de tudo, de qualquer coisa que tivesse relação com drogas. I changed all the phone numbers in my phone of anyone that I knew anything had to do with any kind of drugs. I I removed it. Eu removi todos os números da minha agenda telefônica dessas pessoas que sabiam que eu tinha alguma coisa a ver com drogas. The very next month when this kid came to live with me. No mês seguinte quando esse garoto veio morar comigo. Two major cocaine move dealers moved into the apartment below us. Dois traficantes grandes de cocaína veio morar, vieram morar no apartamento abaixo they, de nós. They were the friendliest cocaine dealers in LA. E eram os traficantes de droga mais amiga, amigáveis do, do, de Los Angeles. They would just give the drugs to people. Eles dari, dari, ficavam o tempo todo entregando as drogas às pessoas. And my friend 
who witnessed to me e o meu amigo que testemunhou para mim started going over to their house começou a frequentar a casa deles and he started witnessing to them e começou a testemunhar para eles and then he would come back into my apartment e ele voltava para o meu apartamento and he would say it's awesome e dizia isso aqui é incrível they're cutting up a mound of cocaine they're cutting up yeah, cutting up a mound ah, of cocaine eles estão contando eles estão cortando a cocaína and i'm telling them about jesus e à medida que eles cortam os papelotes de cocaína eu estou contando a história de jesus para eles and i'm thinking this is awesome god eu disse, isso aqui é um deus incrível we're going to convert some drug dealers a gente vai converter traficante de droga aqui em los angeles but all of a sudden my friends started coming home later and later mas de repente o meu amigo começou a voltar para casa cada vez mais tarde da noite and then i started noticing the drugs coming back into my home e eu comecei a perceber que as drogas agora estavam entrando no meu apartamento de novo until i myself was doing those drugs and reading the bible até que eu mesmo estava usando drogas e lendo a bíblia and let me tell you something Deixa eu contar uma coisa para vocês. If you think that you're able to understand something that is spiritually discerned, se você acha que é capaz de entender alguma coisa que só é discernido espiritualmente, under the state of an influential drug, sob o estado, sob a influência de drogas, you, you, you've been deceived. Você foi enganado. I was losing my grip on God. Eu estava perdendo essa aproximação de Deus. And I said, God, eu disse Deus, I I, I think I'm falling again. Eu acho que eu tô caindo de novo. I don't know anyone else who can help me. Eu não conheço ninguém que possa me ajudar. Send me somebody. Envia-me alguém. And guess what? E adivinha o quê? We serve a God of answered prayers. Nós servimos a um Deus de orações respondidas. I was sent an angel. Um anjo foi enviado até a mim. In the form of a woman. Na forma de uma mulher. That came out to visit my friend. Que ela veio visitar o meu amigo. She happened to be from the same town that I grew up when I was a kid. E por casualidade, ela era da mesma cidade na qual eu cresci quando eu era criança. I knew her growing up. Eu conheci essa menina desde quando eu era menina. She was going to Loma Linda University. Ela estava indo para a Universidade de Loma Linda. And we started a friendship. E a gente começou uma amizade. And then I fell in love with her. E eu me apaixonei por ela. And I started traveling out to Loma Linda as I was dating her. E eu estava agora saindo com ela, então eu viajava para Loma Linda de vez em quando. But then I would go back out to Hollywood. Mas logo eu voltava para Hollywood. And I would live like a rock star. E vivia como um de rock. And then I would try to go back out to Loma Linda. E aí eu voltaria para Loma Linda mais uma vez. And I would try to go to church. E tentava ir para a igreja. And I lived in both worlds for e eu quite a while. Em ambos os mundos durante muito tempo. Until I had a very bad experience with drugs. Até que eu tive uma experiência muito ruim com drogas. And I said, if I don't get help, I'm going to die. E eu disse, se eu não conseguir ajuda, eu vou morrer. I got in my car at six o'clock in the morning. Eu entrei no meu carro às seis horas da manhã. I drove two hours to where my girlfriend lived. Dirigi duas horas até onde mora a minha namorada. And I knocked on her door. Bati a porta dela. And I said, e eu disse, there's something I need to tell you. Tem alguma coisa que eu preciso contar para você. I'm addicted to this and this and this and I've been doing this and this and this behind your back. Eu sou viciado nisso, nisso e naquilo e estou fazendo essas coisas às suas costas. And I said, I know we serve a God who can change my heart. E eu disse, eu sei que nós servimos a um Deus que consegue transformar corações. I said, I don't know if you want to be with me. Eu não sei se você quer ficar comigo. I don't know if you want to even go through it with an with a drug addict. Eu nem sei se você quer passar por tudo isso com com alguém viciado em drogas. But I want to give my life to God today. Mas hoje eu quero entregar minha vida a Cristo. And can I tell you? Eu posso dizer uma coisa? I have been sober since that day. Desde aquele dia eu sou uma pessoa sóbria. We serve a God who can change anything in your life. Nós servimos a um Deus que consegue transformar qualquer coisa em sua vida. There is nothing you can get yourself into. Não há nada no qual você possa se meter. That God cannot get you out of. Que Deus não consiga tirar você de lá. And so as I began this new life, Então quando eu comecei a viver essa nova vida, I still worked in television. Eu ainda trabalhava na televisão. And many people still do drugs in television. E muitas pessoas na televisão usam drogas. I was in Las Vegas. Eu estava em Las Vegas. Working on a couple shows. Trabalhando em alguns programas. And I said, I can't do this anymore. Eu disse, não dá mais para fazer essas coisas. God, help me. Deus me ajuda. I'm, I'm, I'm around people who don't care about you. Eu estou circundado de pessoas que nem se importam contigo. And let me tell you. Escutem só. We serve a God of answered prayers. Nós servimos a um Deus de orações respondidas. I said, God, I'll do whatever you want. Eu disse, Deus, eu vou fazer o que 
quer que seja. What do you want me to do? O que tu queres que eu faça? All of a sudden, my phone rang. De repente, meu telefone toca. And it was a pastor from the school that I had grown up in in Northern California. E era um pastor da escola onde eu tinha frequentado lá no norte da Califórnia. And he said, "Hey, we've been having a hard time getting kids to come to programs." E ele disse, "Ei, a gente está com dificuldade aqui de fazer com que as, os jovens venham para os programas, JA." And they all know that you went to Hollywood. E já que todos eles sabem que você foi para Hollywood, why don't you come and give some talks about Hollywood? Por que você não vem e faz algumas palestras sobre Hollywood? Maybe people will get the kids to come. Talvez eles, talvez isso vai fazer com que as crianças venham conhecer Hollywood, uh, 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 venham para a igreja, frequentem and, os programas jovens. And all of a sudden I said, God, is this what you want me to do? E de repente eu disse, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? And I started looking into movies and television. E eu comecei a analisar os filmes, a televisão. What is the effect on your brain? Qual o efeito que eles têm sobre a nossa mente? I started reading my Bible. Comecei a ler minha Bíblia. And as I started holding my Bible up to the movies that I was watching. E quando eu comecei a segurar a minha Bíblia e compará-la com os filmes que eu estava assistindo? I was starting to notice and God was starting to open my eyes. Eu fui começando a perceber as coisas, Deus foi começando a abrir os meus olhos. To the spiritual warfare in the media. A batalha espiritual que é travada na mídia. So we created this project called Battlefield Hollywood. Então a gente criou esse projeto que se chama o Campo de Batalha de Hollywood. I never intended it to ever be given twice. Eu nunca tive a intenção que essa palestra seria dada duas vezes. I was going to give it once. Eu achei que só ia dar uma palestra I, na minha vida. I still worked in television. Ainda trabalhava em televisão? I made great money. Fazia muito dinheiro? But I wanted to do something for God. Mas eu queria fazer alguma coisa para Deus. And so all of a sudden, after that first presentation, então de repente depois daquela primeira apresentação, my phone started ringing. Meu telefone tocou. Can you come here in the United States and do that? Será que você pode vir aqui nesse local dos Estados Unidos e fazer isso também? Can you come here and go over here and do that? Será que você pode fazer aqui fazer a mesma palestra nesse lugar? And then all of a sudden they put it on television on 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 some of the Adventist networks. E de repente eles colocaram em algumas das redes de televisão adventistas. And my phone started ringing around the world. E meu telefone começou a tocar de, vindo de to, ligações de todas as partes do mundo. And here I am before you today. E aqui eu estou diante de vocês hoje. Sharing with you. Compartilhando com vocês. The things that had pulled me out of Hollywood. As coisas que me tiraram de Hollywood. And saved my life. E salvaram a minha vida. I hope that you don't have the same experience as myself. Eu espero que vocês não tenham a mesma experiência que eu tive. I hope that it doesn't take you going away from the church or away from God to understand the effects the media has on your mind. Eu espero que vocês não precisem sair da igreja, se afastar de Deus para que vocês compreendam o efeito que a mídia tem sobre a sua mente. Brothers and sisters, I want to read something to you. Irmãos e irmãs, eu queria ler uma coisa para vocês. I had This read to me tonight. Hoje à noite nós lemos isso no culto do pôr do sol. It comes from Colossians. Vem no livro de Colossenses. Chapter 1. Capítulo 1. Verse 13. Versículo 13. Who has delivered us from the power of darkness? Ele nos libertou do império das trevas. And translated us into the kingdom of his dear son. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. In whom we have redemption through his blood. No qual temos redenção, a remissão dos pecados. Even the forgiveness of sins. A remissão dos pecados. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. For by him were all things created. Pois nele foram criadas todas as coisas. That that are in heaven and that are on earth, nos, visible and invisible. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Whether they be thrones, dominions, principalities or powers. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. All things were created by him. Tudo foi criado por meio dele and for him. e para ele. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, I was created for God. Eu fui criado para Deus. You are created for God. Você foi criado para Deus. Every single one of us is called to put our hands on the gospel plow. Cada um de nós, nós somos chamados a colocar nossa mão no arado do evangelho. To build that relationship with each other. Para que construamos esse relacionamento um para com o outro. To plant seeds of truth. Plantar sementes de verdade. So that they may grow up para que elas venham a crescer into Christ's righteousness. e que elas venham a crescer na justiça de Cristo. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. How many of you know somebody that's not a believer or not in the church? Quantos aqui conhecem alguém que não é um crente, que não está na igreja? A brother, a son, um irmão, a friend. um filho, um amigo. 
I'm only here today eu só estou aqui hoje because my friend opened his mouth to me porque meu amigo abriu a boca dele para mim asked me e perguntou para mim with God is. como andava o meu relacionamento com Deus May you all do the same. que todos vocês consigam fazer o mesmo Let's bow our heads for a word of vamos curvar nossas frontes e falar com Deus Dear gracious Heavenly Father, querido Pai Celeste you are such a powerful, amazing God. tu és um Deus tão incrível tão impressionante Senhor a God of answered prayers. um Deus de orações respondidas a God who loves us so much um Deus que nos ama tanto that you have never given up on not a minute of our lives. que tu nunca desistes de nós Senhor nem um minuto em nossas vidas It is my prayer tonight, Lord. A minha oração hoje à noite, Senhor. That everyone in this room é que todos aqui neste local may be an instrument in your hands. Seja um instrumento nas tuas mãos. That we may build the kingdom of God. Que nós consigamos construir o reino de Deus. And take as many people home to heaven. E levar o maior número de pessoas possíveis para o céu. As you let us take. O maior número de pessoas possíveis que tu nos permitas levar. We love you. Nós te amamos. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.